estás? Yo soy Kate Brenes y bienvenidos a un nuevo Viernes de Caso. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte de Emma Jane Walker. Pero antes de comenzar, te recuerdo que tengo más contenido como este por si quieres ir a verlo. Igual en la cajita de información te voy a dejar el link a cada uno de los videos que hemos hecho sobre estos casos para que no te pierdas absolutamente ninguno. Ahora sí, vamos a empezar. <risa> En la mañana del 21 de noviembre del año 2016, la madre de Emma Walker se levantó para ir a despertarla y se dio cuenta de que su pierna estaba muy fría. Ella trata de moverla para despertarla y ver qué era lo que estaba pasando, pero se da cuenta que no responde, así que llama al 911. Emma era una joven de 16 años que vivía en Knoxville, en Tennessee. Ella vivía con sus padres y con su hermano. Ella asistía a una escuela en el condado de Knox y era una alumna estrella, era una alumna de honor. Todas las personas que la conocían la describían como una persona alegre, encantadora y servicial. También ella era parte del equipo de porrismo de su escuela. Su gran sueño era ser enfermera neonatal y realmente por todo lo que estaba haciendo en el ámbito académico se le veía un gran futuro y que realmente iba a llegar a ser esa enfermera que tanto deseaba. Estando en la escuela conoció a un joven llamado William Riley, mayormente conocido solo como Riley. Ellos empezaron a entablar una relación amorosa, la cual duró casi que dos años. Riley era dos años mayor que Emma y se la conocía como un estudiante amable, servicial, muy inteligente y que también asistía mucho a la iglesia. Así que en el momento que ellos empezaron esta relación fue, por decirlo así, una pareja explosiva porque era el típico jugador de fútbol, él estaba en el equipo de fútbol y ella era una porrista, así que era una pareja muy popular. A pesar de que estaban saliendo Riley, que era dos años mayor que Emma, decidió llevar al baile de la escuela a su exnovia. Recordemos que Riley era dos años mayor y que él ya estaba pronto por salir de la escuela. Realmente los padres de Emma no estaban muy seguros sobre la relación que su hija estaba creando con este joven, ya que sentían algo extraño y más que todo porque él había decidido llevar a otra chica al baile. Para Emma, el hecho de que Riley llevara a su ex al baile no fue gran cosa y realmente decidió que no se metieran en su relación y quiso llevar las formas a su manera. Desde un inicio de la relación, Riley no se había mostrado interesado en conocer o compartir tiempo con los amigos de Emma, lo cual causaba descontento tanto con los amigos de Emma así como con sus padres y empezó a crear un poco de tensión entre la pareja. Con el pasar de la relación, Riley empezó a tener unos comportamientos obsesivos, posesivos con Emma al punto de decirle que se podía poner de ropa y que no podía utilizar. De hecho, cuando ella salía con sus amigas, él estaba llamándola, insistiendo que con quién estaba, que dónde estaba, que qué estaba haciendo, es decir, la monitoreaba casi que todo el tiempo. En este punto ellos se convirtieron en una de esas típicas parejas que terminan y regresan, terminan y regresan y en uno de esos momentos Riley amenazó a Emma con quitarse la vida si no regresaba con él. Según indican sus padres, de hecho para este momento ella empezó a cambiar mucho, empezó a desinteresarse por cosas que antes le gustaban, ya no le interesaba tanto el equipo de porrismo, su humor había cambiado muchísimo y de hecho había tenido constantes peleas con sus padres, lo cual era extraño en ella ya que ellos indican que se llevaban muy bien y no hay razones para que ella reaccionara así con ellos ante situaciones mínimas. Así que como los padres estaban molestos con toda esta situación, con lo que sucedía, ya ellos sospechaban que todo esto venía a raíz de la relación que tenía Emma con Riley, así que decidieron quitarle su teléfono para así evitar que hablara tanto con él. Sin embargo, Riley de una forma muy inteligente le regaló un iPad para poder mantenerse en contacto y seguir con su relación tal cual la estaban llevando. En algún momento los padres esperaban que esta relación se terminara porque recordemos que Riley era dos años mayor que Emma, entonces ellos sabían que él tarde o temprano iba a tener que irse a la universidad y así fue. Riley se fue a una universidad que quedaba no muy lejos pero tampoco tan cerca de la casa de Emma, aproximadamente una media hora, 40 minutos. Sin embargo ellos decidieron seguir con su relación normal y tener una relación a distancia. Y a este punto ya los padres de Emma estaban cansados, no sabían qué hacer porque la relación se mantenía y estaban dispuestos esta pareja a seguir juntos y los padres estaban descontentos de esa situación que estaba sucediendo, así que optaron por no dejar salir a Emma de su casa. Recordemos que ella conoció a Riley teniendo 14 años y para ese tiempo tal vez ella podría tener unos 15 años de edad, casi 16. Así que realmente si estaba muy joven para sobrellevar una relación tan complicada a distancia y sumergirse tan profundamente en una relación como la que estaba teniendo. Los padres optaron por no dejarla salir de casa única y exclusivamente para temas académicos. 
Y según indicaron los papás, esto empezó a dar frutos porque ella se veía más feliz, se empezó a interesar nuevamente por esas cosas que había dejado de lado gracias a estar pendiente de su relación con Riley. Y sus papás estaban contentos también, estaban felices de ver este cambio, de ver a la antigua Emma que estaba regresando otra vez. Para este punto podríamos decir que Emma básicamente estaba recobrando su vida y tenía una buena racha, sintiéndose bien, alegre, interesándose por cosas diferentes y en determinado momento se da cuenta que Riley está subiendo fotos con otras mujeres en la red social Snapchat. Esto llega a enfurecer a Emma por lo cual decide terminar su relación con Riley definitivamente. Y los padres de Emma no podían estar más felices porque eso haya sucedido, ya que ellos sabían que algo malo había dentro de esa relación. Para ese momento Riley intentó suicidarse con diferentes pastillas y alcohol, sin embargo solo se quedó ahí en un intento y pudo sobrevivir. El 18 de noviembre del año 2016, el equipo de fútbol de la escuela en la cual estudiaba Emma ganó un partido que era muy importante, así que decidieron hacer una celebración, una pequeña fiesta en casa de uno de ellos. Los padres de Emma decidieron que era hora de que ella podría ir a fiestas y esta era una ocasión especial, así que le dieron permiso de asistir. Estando en la fiesta, Emma empieza a recibir unos mensajes extraños. El primer mensaje que recibe es uno en el que le dicen que salga sola de la fiesta y que la están esperando. Ella piensa que es una broma, pero también le da un poco, no sé, de miedo, así que decide decirle a sus amigos y la acompañaron hacia la calle. Ella sale, no ven a nadie y se devuelven adentro de la casa. Una vez dentro de la casa habían pasado un par de minutos cuando le llega otro mensaje que decía ¿Qué parte de que salgas sola no entiendes? En este punto Emma decidió ignorar el mensaje y pensó que era una simple broma, sin embargo le llegó otro mensaje. Este mensaje decía, está al lado de la casa, es una pena que no le des importancia a la vida de las otras personas. Para esto Emma se asustó, así que con sus amigos salieron para ver si veían algo y de hecho encontraron un hombre tirado en la acera boca abajo y para sorpresa de ellos era Riley. Él se levanta algo desconcertado, algo perdido y dice que fue que lo secuestraron, para lo cual Emma se entristeció mucho y se preocupó demasiado. Realmente ¿Qué persona podría haber tenido el valor de secuestrar a un hombre y dejarlo justo donde esta joven estaba en una fiesta? ¿Quién podría tener algo en contra de Emma para hacerle esto? Pues a fin de cuentas Emma lo que decide es llamar a los amigos de Riley para que lo pudieran llevar a su casa. Esa noche ya se quedó a dormir en la casa donde se estaba dando la fiesta. Al día siguiente, el día 19 de noviembre, Emma se va de regreso de la casa donde estaban teniendo la fiesta hacia su casa porque quería bañarse y arreglarse ya que había quedado con su madre de ir a comer algo. Cuando ella iba de camino hacia su casa se percata de que había un hombre completamente vestido de negro con capucha rondando el vecindario sin embargo no le dio mayor importancia. Una vez estando dentro de su casa alguien tocó su puerta muy fuerte para lo cual ella se asustó. Inmediatamente ella empezó a mandarle mensajes a sus amigos, a su mamá y a Riley. En los mensajes le había dicho a Riley que estaba muy asustada que alguien estaba tocando la puerta y que no sabía qué hacer. Creo que en este punto eh, los golpes que le estaban dando a la puerta sí tuvieron que ser bastante fuertes para que ella se pusiera en ese estado. Y creo que también en su subconsciente estaba lo que había sucedido la noche anterior que habían secuestrado a su novio y también el hecho de que había visto un hombre merodeando la zona. Riley le dice que no se preocupe, que tranquila, que él va directo para su casa, que va a salvarla y que va a ayudarla. Así que Riley llega y minutos más tarde llega la madre y se da cuenta que Emma estaba hablando con Riley. En ese momento la madre se molestó sobre la situación debido a que ellos no querían que su hija se relacionara más con este joven. Así que le pide que por favor se marche y él se va. Al día siguiente de este incidente, los padres de Emma decidieron llevarla a comerse un helado por lo que había sucedido los últimos dos días. Ella estaba asustada, estaba estresada, estaba nerviosa, así que decidieron salir para que ella se despejara un poquito y estuviera más tranquila. Regresaron a casa y Emma se fue directo a dormir. Durante esta noche del 20 de noviembre, el padre de Emma escuchó unos ruidos extraños, así que decide levantarse para revisar en la casa y ver que todo está bien. Y de hecho se levantó, vio que... En las otras habitaciones de la casa todo estaba tranquilo, se dirige hacia el cuarto de Emma, abre la puerta y ve que está durmiendo, así que se regresa a su recámara y se queda dormido. A la mañana siguiente, el 21 de noviembre del 2016, es cuando encuentran el cuerpo de Emma frío y sin vida. Después de la llamada del 911 llegaron los investigadores y se percatan de que algo extraño estaba saliendo como del lado de la cabeza de Emma con sangre y algo que parecía vómito, pero se dieron cuenta que esto era tejido cerebral. Voltean a ver y del lado izquierdo Emma tenía un disparo. 
Después los investigadores empezaron a revisar toda la escena, el cuarto de Emma, y se dan cuenta que en la pared habían dos orificios que correspondían a disparos. Y esos orificios fueron creados por disparos que se dieron desde el lado de afuera de la casa. Así que deciden salir y revisar esa zona. Y de hecho por fuera de la casa se veían los dos huecos que habían ocasionado esos disparos. Inmediatamente encontraron los casquillos donde se dieron cuenta que el arma correspondía a una 9 milímetros. Debido a cómo estaban enviados los disparos justamente a la cabeza de la mujer y que fuese un disparo tan certero que pudieran asesinarla, eso quería decir nada más una cosa, que tenía que ser una persona que sabía perfectamente cuál era el cuarto de la joven y que también sabía en qué posición estaba la cama. Los investigadores empezaron a interrogar a los amigos de Emma y les preguntaron que si ellos creían que había alguna persona que pudiera hacerle esto a Emma y todos dijeron que sí, que podría ser Riley. Así que los investigadores se van también con los amigos de Riley y los empiezan a interrogar y ellos dicen que hacía unos días Riley les había mostrado un arma de 9 milímetros diciendo que su abuelo se la había regalado. Sin embargo, días antes el abuelo había denunciado la desaparición de su arma 9 milímetros. En este punto, el sospechoso principal era Riley. Riley había estado posteando en sus redes sociales que amaba a Emma, que la extrañaba, que ella le hablara a Dios sobre su versículo que tenían en común, el de Corintios 18.3. Y tenía grandes posts, su foto de perfil, su foto de portada en Facebook, todo era con imágenes de Emma. Al parecer, él estaba muy dolido por lo que le había pasado a su novia. Cuando los investigadores van a interrogar a Riley, se dan cuenta que él tiene un gran desapego emocional, ya que se refería a Emma como la chica. Él decía, ah, sí, es que la chica con la chica no se refería por su nombre ni como su novia así que esto pareció un poco extraño en la interrogación de Riley él decía todo que él no sabía que no estaba enterado para cualquier pregunta es hacer en sus respuestas deciden contactar a Alex y Noah los amigos de Riley que dijeron que les había mostrado un arma 9 milímetros y les pidieron llevar unas cámaras y micrófonos para hablar con Riley y ver si podían sacar algo de información adicional Noah y Alex, los amigos que tenían los micrófonos y la cámara, invitaron a Riley a jugar videojuegos una noche. Así que estuvieron ahí y empezaron a sacar el tema de todo lo que estaba sucediendo. A lo que Riley dice, tengo que deshacerme del arma, yo no hice nada, pero es mejor que no la tenga. Así que a esto decidieron ir a tirarla a un río esa misma noche, pero antes pasaron a un restaurante de comida rápida a comerse algo. En ese momento los amigos de Riley tenían un chat con los investigadores a los cuales les estaban avisando todos los movimientos y les dijeron que en efecto iban a ir a tirar el arma al río. Antes de que Riley tirara el arma, la policía llegó y lo arrestó. Aparte de tener el arma en sus manos, también la policía encontró una bolsa con ropa negra, zapatos negros, capucha, tal cual el hombre que estuvo merodeando el vecindario de la mujer. Durante el juicio, en varias audiencias, Riley dijo que él no tenía idea de quién era el hombre que había merodeado en el vecindario y que él no había sido culpable. De hecho, él se declaró no culpable por los crímenes que lo estaban culpando. También se revela que Riley le envió mensajes de texto a uno de sus amigos preguntándole que cómo podría hacer para deshacerse de las huellas puestas en un arma. Otro dato es que en realidad Riley dijo que sí, que él fue y que disparó. Sin embargo, él lo había hecho no con la intención de asesinarla, sino de asustarla y después llegar él y hacerse pasar como el héroe, salvarla y que todo sea bien. A este punto pues nos podemos preguntar perfectamente, él fue su novio, él sabía dónde estaba su cuarto y cómo estaba acomodada su cama, tal vez sí quería asustarla, aunque muy peligroso evidentemente y muy fuera de sí pensar que con eso podría asustarla, igual no tenía que disparar hacia ahí. Realmente sí se ve que la intención de él era matarla. Él sabía que ahí iba a estar su cabeza, ahí estuvo, ahí le disparó y ahí mismo la mató. Finalmente, año y medio después de lo sucedido, en el mes de mayo de 2018, Riley fue sentenciado a cadena perpetua por el homicidio de Emma Jane Walker y tiene derecho a libertad condicional una vez que haya cumplido 51 años en prisión. Este, como todos los casos que hemos visto hasta el momento, es... Triste e impactante porque podemos ver aquí que este joven Riley llegó a obsesionarse de tal manera con Emma que llegó a matarla. Él quería manipular a Emma de cualquier forma. Primero cuando terminaron, él la amenazó con suicidarse, después 
Cuando realmente terminaron, él intentó suicidarse, más no lo logró. Después inventó un secuestro porque obviamente ese secuestro fue inventado por él. No creo que realmente haya sucedido. Creo que esos mensajes en realidad él los estaba enviando. Creo realmente que él era la persona que fue por el vecindario que tocó duro la puerta y que realmente llegó después a hacerse el héroe. Como tal, él lo quería hacer cuando la asesinó. Él dice que él lo que quería era hacerse el héroe, que ella se asustara, que lo llamara y él llegara así como, wow, soy el mejor, vengo a protegerte. Y realmente al final de cuentas él vio que ya no podía estar con Emma. Creo que se dio cuenta de que la había perdido, estaba desesperado y tal vez es una de esas personas que piensan que si no va a estar con él, pues que simple y sencillamente no esté y decidió asesinarla. Es una... Pues bueno amigos, cuéntenme ustedes si ya conocían de esta historia. Cuéntenme ahí en los comentarios qué es lo que opinan y si existiera algo que hubiera podido detener a este hombre. Nos vemos en un próximo video, recuerdes no faltes. Y también te dejo por acá mis redes sociales para que vayas a seguirme y echar el chismecillo por ahí. Facebook, estoy echando unas recetitas deliciosas. En Instagram, chismecito de todo lo que hago, día a día y todo el asunto ahí. Para que me vayas a seguir, también tengo TikTok que estoy subiendo ahí contenido vacilón para que vayas a darte una vueltita. Recuerda, súper importante suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada de lo que vamos a subir en este canal. Recuerda, martes subimos videos de maquillaje y relacionado y los viernes subimos videos de casos como este para que no te pierdas ninguno. Nos vemos en un próximo video, no faltes. Te mando un beso. Bye.